ലൈഫ് ക്യാൻ ബി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ എൻ്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി വിവരിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനത് പറയുന്നത് ഐ റിയലി മീൻ ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കഥ പറയാം അന്നെനിക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച എൻ്റെ പോലീസ് ജോലി ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമായി ഔട്ട് ഓഫ് നോ വേർ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ചെറിയ താളപ്പിഴുണ്ടായി ഐ ലോസ് മൈ വൈഫ് പക്ഷെ അതിനുശേഷവും ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു ട്രാജഡി നടന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്ര ഈസിയായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവരോട് പറയാൻ എനിക്ക് മറുപടിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു ചെറുപ്പുഞ്ചിരിയിൽ ഒതുക്കും ടൈം ഹീൽസ് എവറിത്തിങ് യു നോ പക്ഷേ അതേ കാലത്തിന് പോലും മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത മറ്റു ചിലതുണ്ട് അതൊരു പെർമനന്റ് മാർക്ക് പോലെ മാറ്റാലും മായാതെ അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് വരും ഇത് രണ്ടു വിധത്തിൽ മാത്രമേ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക രണ്ട് അതിനോടൊപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക ഡോൺ ഗെറ്റ് മീ റോങ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിലോസഫി ആയിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാറേയില്ല ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് വാസ് ടു ലേറ്റ് വൺ തിങ് ഇസ് ഫോർ ഷുവർ അതിന് മാറ്റമില്ല ഡിസ്പ്ലേ ക്ലിയർ അല്ല രാജൻ എന്താ രാജ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല സാർ ഞാൻ എന്റെ മകനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മകൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നോ എന്താ അവന്റെ പേര് എന്നൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പേര് മനു എന്നാ സാർ പഠിത്തമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൻ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ കുത്തിയിരുപ്പ തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഐ പി എസ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ വാശിയില്ല സാർ അതിൽ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്തിനും വിഷമിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യണമെന്നാ സാർ അവനാണെങ്കിൽ ഐ പി എസ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റക്കാരെ തവസാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ സാർ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് മാത്രം പറ സാറിനെ വന്നൊന്ന് കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സാറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും സാറിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മനുവിനെ വേഗം ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്ത് മോശമായ കാര്യമെന്നറിയാമോ നേരെ ജോയി പോകുന്നതിന് എന്തിനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു സാർ ഞാൻ എല്ലാ വഴി ആവുന്ന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സാർ പക്ഷെ അവന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാണ്ട് സാർ മാത്രമല്ല ഇവന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് ഭാര്യ ഏത് നേരം തീതിന്നോ സാർ സാർ ഒരു വഴി കണ്ടേ പറ്റൂ ഹലോ സാർ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ സാറെ അവൻ ഐ പി എസ് ആവണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ജോലിക്ക് പോവാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് അവൻ ഐ പി എസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകുമോ സാറേ സാർ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അവനോട് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ശരി ഞാൻ അവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ വരാൻ പറയാം വലിയ ഉപകാരം സാർ വലിയ ഉപകാരം നാളെ തന്നെ ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്തോട്ട് അവനെ പറഞ്ഞു വിടാം രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവൻ അവിടെ എത്തും സാർ ഓക്കെ പിന്നെ സാറേ അവനൊരു റഫ് ടൈപ്പാണ് അധികം സംസാരിക്കത്തുമില്ല എപ്പോഴും മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കും സാർ അത് വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ശരി ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വെക്കോ സാർ ഓക്കെ പങ്ച്വൽ വെരി ഗുഡ് വെൽക്കം എനിക്ക് അധിക നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ റിനോവേഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അകത്ത് അത്ര കംഫർട്ടബിളല്ല സോ നമുക്ക് പുറത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ചാലോ അതൊരു സുഖമാണേ സാർ വാറൻസ് തീർന്നു പോയില്ലോ ആ എത്രയാവും അഞ്ഞൂറാകും സാറേ ും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് യു എസിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ യിൽ സെറ്റിൽ ആവും അല്ലേ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്സ് ഒന്നും പത്ത് പൈസയ്ക്കില്ല 
ഓക്കെ ബ്രോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ഐ പി എസ് എടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അച്ഛനെ പോലെ നോ നോ അച്ഛനെ പോലെ വലിയൊരു ഓഫീസറാകണമെന്ന് ആഗ്രഹം റൈറ്റ് ഫൈൻ വന്നപ്പോൾ മൂലെ ഞാൻ ഓരോന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ശരിക്കും ബോറടിച്ചു ഇനി താൻ എന്നോടെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം നിങ്ങളുടെ കാലം എങ്ങനെ എങ്ങനെയായത് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു ബട്ട് എനിവേസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് കേസ് എനിക്ക് തന്നൊരു വലിയ സമ്മാനമാണിത് ഐനോ ആ സൈക്കോ കില്ലർ കേസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഫാക്ട് സത്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോലീസ് ആകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആ കേസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതിലെ ഇമോഷൻസും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളും താൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താൻ ഈ പ്രൊഫഷൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തനെ സാർ അത് ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് സോ പ്ലീസ് ഒന്നും മറക്കരുത് അതിനു മുമ്പ് തനിക്കിതിൽ എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം ആ കേസിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതാദ്യം ഒന്ന് പറയേ എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തന്നോട് പറയണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഓക്കെ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ അറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ശരിക്കും <laughs> 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 നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഈ റോഡിൽ കൂടി ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഈ ഏരിയയിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാളെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ബോഡി റോഡിൽ കിടന്നെന്ന് വെച്ചോ നമ്മളോട് ഒരു പുല്ലും ചോദിക്കില്ല കോളറെ പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോകും ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് വണ്ടിക്കകത്തുള്ള നമ്മൾ മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പാല് കാരണം പേപ്പർ കാരണം എല്ലാം ഈ വഴിക്കായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ഒരൊറ്റ രാത്രി ഇത് കാറിലിരിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും വരാതെ ഇതെങ്ങനെ സേഫായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നാളെ തീരുമാനിക്കാം ഒരു തെറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആദ്യം എങ്ങനെ ഊരാന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ തലേ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജയിലിൽ കിടന്ന് അഴി എണ്ണേണ്ടി വരും നിർത്തരുത് വണ്ടി നിർത്ത് വണ്ടി നിർത്താനില്ലടാ പറഞ്ഞേ എവിടേക്കടാ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ പോകണം സാർ വീട് എവിടെയാടാ ഇവിടെ അടുത്ത സാർ അംബേദ്കർ നഗർ നിന്റെ ലൈസൻസ് കണ്ടേ 
ഈ കാറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എത്രയും വെള്ളം വന്നേ ഏഹ് എല്ലാം നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞില്ല ഗ്ലാസ് ഇറങ്ങിപ്പോയാ ഊരിക്കേ ശരിക്കും ഊതറ എടോ ആ മീറ്റർ ഇങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് വന്നേ സാർ ഫൈൻ എത്ര എന്ന് പറയാം കെട്ടിയേക്കാം നീ കൂടുതൽ ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ വണ്ടിക്കാതെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി അത്യാവശ്യമുണ്ട് മിണ്ടാതിരിയുടെ കഴിവേറണ പോലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം നിന്നോട് പ്രത്യേകം പറയണം ഇറങ്ങണോ നീ എന്താ പഴയത്ത് നിന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വേണം എടാ എടാ നിന്നോടാ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വേണാ പിടിക്ക് പിടിക്ക് ഇത് പിടിക്ക് നീ എന്താണെന്ന് പരിങ്ങുന്നേ സാർ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സാർ വണ്ടിക്ക് അത് വല്ല കഞ്ചാവും കടത്താണോടാ മക്കളൊരു കാര്യം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇല്ല സാർ അവിടെ മാറിക്കട നേരെ വണ്ടി സ്റ്റേഷനോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് പോക്കോ കരുണവരാ താപ്പോലില്ലേ ആ ഉണ്ട് സാറേ താൻ ഈ വണ്ടി സ്റ്റേഷനിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് വാങ്ങാം കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് പോയാൽ മതി ആ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിയായിരുന്നു അതിന്റെ മേലെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കും ആരാ ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാ ഈ കോപ്പെടുത്തി ഞാൻ റോഡിലോട്ട് ഇടാൻ പോവാ വരുന്ന പ്രശ്നം നീ അങ്ങ് പരിഹരിച്ചോ നിങ്ങളുടെ എന്തുവാടാ ഇതൊക്കെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിടാ നീ എന്തിനാ പോലീസിനെ അടിച്ചേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴേ നമ്മളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ എല്ലാ കള്ളത്തരം പുറത്തു വന്നേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആ പോലീസ് ആര് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ നീ എന്തിനാ അടിച്ചേ നീ അയാള് നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്താ മച്ചു വിവരം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാതെ ട്രാഫിക് പോലീസിനെ അടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് വലിയ കേസ് ഒന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ അവന്മാർ നമ്മളെ ട്രേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ചെന്നൈ രജിസ്ട്രേഷനാണ് അതറിയാലോ നിനക്ക് ഈ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് മാത്രമാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോലീസ് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചോട്ടെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് ചാർത്ത് തന്നിട്ട് കൂടിപ്പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാഴ്ച ജയിലിലിടുമായിരിക്കും ആയുസ് മുഴുവൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര ബെറ്ററാണിത് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതിന് എന്നോട് നിങ്ങൾ താങ്ക്സ് ആണ് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ കോപ്പിലെ പണിയല്ല കാണിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട സംഭവിച്ച ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ ഒരു റെക്കോർഡ്സിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു ടെപ്റ്റിക്കൽ പോലീസിനെ പോലെ ചിന്തിക്കരുത് ഇതിന്റെ പേരാണ് ഫീൽഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിഡ് ഐ സർപ്രൈസ് യു വെരി മച്ച് വേറെന്തൊക്കെ അറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പോലീസ് ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ നോക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ നേരം വിളിച്ച കാര്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലോ എന്താ ഇത് സാർ ആ മോളി സാർ എന്തുവാടോ ഇത് പതുക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ ധൃതി വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാർ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ സാറിനെ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചായിരുന്നു മൊബൈൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് മറന്നുപോയി മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലാൻലൈനിലേക്ക് വിളിക്കായിരുന്നില്ലേ സാർ ലാൻലൈനു ആ മറന്നുപോയി ഇന്നലെ പുതിയ കണക്ഷൻ എടുത്തു ആ ചാർജർ എന്ത് സാർ എന്താ വിഷയം നമ്മുടെ ഏരിയ ആയിട്ട് സൂയിസൈഡ് സാർ തൂങ്ങിയതാണോ വിഷം അടിച്ചാണോ ഭാരതി പാർക്ക് റോഡില് ഗൺ ഷൂട്ട് സാർ ആരാ അയാളുടെ പേര് കൃഷ്ണൻ ആ സാർ ഇതാ അവന്റെ ലൈസൻസ് ആരാ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നത് പുറത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ സാർ ജയിലിലാ കിടക്കുന്നത് അത് മറക്കല്ലേ ഡ്യൂട്ടി സമയത്താണോ മൊബൈല് 
എടോ ഇങ്ങു വേടോ ഇവിടെ വരാൻ രമേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറകുവശം മുഴുവൻ അല്ലേ സാറേ ഇവനാള് എടോ രാവിലെ റോഡിൽ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതങ്ങനെ സാറിനോട് പറ സാർ പത്രം ഇടുന്ന സാർ എന്റെ ജോലി ഇന്ന് രാവിലെ പത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡിപ്പോയി പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡ് സൈഡ് ഒരുത്തം വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ട് മയങ്ങി വീണാന്ന് ഓർത്ത് അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോ തലയിൽ വെടി കൊണ്ട പാടുണ്ടായിരുന്നു സാർ മണിക്ക് കണ്ടത് രാവിലെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ആയിക്കാണ് സാർ കണ്ടുടനെ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു തന്റെ അഡ്രസ് റൈഡർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിപ്പിക്കൂ ശരി സാർ ബോഡിയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ ചെയ്തു സാർ ക്രൈം സ്കോഡിൽ നിന്ന് ആദിത്യനാണ് വന്ന് ചെയ്തത് അവിടെ റെസിഡൻസ് ഏരിയയാ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകുമെന്നൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എളുപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു ഗുഡ് ആ പയ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തോ ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല സാർ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ രാവിലെ പാർക്കിന്റെ അവിടെ കണ്ട വെള്ളക്കാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടു സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഏത് കാറാ സാർ അതൊരു വെള്ളക്കാർ സാർ എനിക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയത്തോ നീ എന്ത് പിച്ചും പെയ്യോ പറയുന്നത് വേറെ വെള്ള വണ്ടി എന്ന റോഡിൽ കൂടെ പോയിക്കൂടെ അയ്യോ സാർ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് സാർ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ സൈക്കിളിൽ ഇറങ്ങി സാറിനോട് പറയാൻ വന്നപ്പോ വണ്ടി പൊക്കളാൻ സാർ ശരി അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നീ ഇപ്പൊ പോ ഓക്കെ സാർ എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല സാറേ സ്പോട്ടിൽ ഏതോ വെള്ളക്കാർ കണ്ടെന്ന് ആ വണ്ടി ഈ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടുന്നു അവനെ കണ്ട ഉടനെ വേഗം വണ്ടി വിട്ടുപോയെന്നാ പറയുന്നത് ഏത് കാറ് ഞങ്ങൾ സ്പോട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയും കണ്ടില്ല സാറേ തന്നെ മൊബൈലൊന്നു വന്നേ ഹലോ ആദിത്യൻ ആദിത്യൻ ദിസ് ഇസ് ദീപക് ഹിയർ കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ മൊബൈൽ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് സോറി സാർ രാവിലെ മുതൽ സാറിന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സാർ എന്താ സാർ മൊബൈലിൽ എന്ത് പറ്റി ഐ ഹാവ് എ വെരി ബാഡ് മെമ്മറി മൊബൈൽ മറന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് പോയി ഓ അത് കോപ്പി ചെയ്യാം യാ യാ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് പി എം കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തിൽ ഇല്ല സാറെ വൈകിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വായിച്ചോളാം അപ്പം പിന്നെ രാജു സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് തനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്താ സാറെ ബിക്കോസ് പാർക്കിനടുത്ത് വെച്ച് അവൻ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ അതിലൊരു അവിശ്വസനീയത തോന്നുന്നില്ല മരിച്ച ആളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ആണ് അവസാനം കിട്ടിയത് അതും മഴയിലെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സോ ഇത് ഒരു ആത്മഹത്യക്കും വകയുണ്ട് നോട്ട് ഷുവർ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ എത്തിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പിന്നീട് വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ സാർ ആ ഇന്ന് മുഴുവനും ഞാൻ ഈ മൊബൈലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചേക്കരുത് ഇവിടെയാണോ സാർ അവിടെ സാർ കട് റോഡില് പോലീസ് മാപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇല്ല സാർ ആവശ്യമില്ലാതെ ആളെ കൂട്ടണ്ടെന്ന് ആദിത്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു സാർ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു വണ്ടി ഇവിടെയായിട്ട് കണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സാർ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സാർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെന്തോ അവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു വിടുന്നതാണ് സാർ മീഡിയക്കാരൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല സാർ ഇവിടെ ഉള്ളവരോടൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പത്രം ഇടാൻ വന്ന പയ്യനല്ലേ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നത് അതെ സാർ ലീക്ക് ഔട്ടായ വലിയ പ്രശ്നവും അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാറേ ഗൗതം സാറിൻ്റെ ആ സൈഡ് ഒന്ന് തുടച്ചേരെ സാർ ഇത് ആരാ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും എനിക്കൊരു മൂന്ന് പേരെ സംശയമുണ്ട് സാർ ആര് സാർ ഈ ഏരിയയിൽ ഒരു മൂന്ന് പേരുണ്ട് ദിവസവും ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴേ ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് പല തവണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർ കണ്ടിട്ടേതോ പണക്കാരുടെ വീട്ടിലെ മക്കളെ പറഞ്ഞു അവരുടെ തോക്കുകാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സാർ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ കേസുമായി അവർക്ക് എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് സാർ 
ഒരു പക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിടിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ കിട്ടാതിരിക്കില്ല സാർ തനിക്ക് ഉറപ്പാണോ എന്റെ ഒരു തോന്നല സാർ ഒരു പക്ഷെ എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ വാക്കിനെ ഒരു നിമിഷം സാറിന് എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചൂടെ സാർ പ്ലീസ് ഒരു പക്ഷേ താൻ പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണെങ്കിലോ ഏകദേശം ഒരു തെളിവില്ലാത്ത ക്രൈംസിലും കൊലയാളിയെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പിടിക്കണമെന്ന് ഒരു റൂളില്ലേ സാർ പക്ഷേ ഇതൊരു സൂയിസൈഡ് ആയിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറയുന്നത് കമോൺ സാർ ഒരുത്തനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ ഗണ്ണു കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടെക്നിക് സാർ ഈ കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എവിഡൻസും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും സാർ ഇത് ലിമിറ്റ് കടന്ന് ഞാൻ പെരുമാറുന്ന പോലുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തോ പോലെയാണ് സാർ ചുമ ലാത്യം കൈ പിടിച്ചിട്ട് വെറുതെ വാച്ച്മാനെ പോലെ നടക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സാർ എനിക്ക് എടോ സ്റ്റേഷനിൽ എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ അത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ വെറുതെ പേരെന്താ ഗൗതം എന്നാണ് സാർ ഇന്നലെയാണ് സാറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് പുതിയതായി രണ്ടുപേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റില്ല രാജൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് സ്പോട്ടിലേക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അയക്കാൻ പറയാം ശരി സാർ ഗൗതം ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു സാർ കേറെ ഈ വീട് തന്നെയല്ലേ കൺഫേം ആണോ അതെ സാർ സ്കോഡ വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട് സാർ കാറൊക്കെ ശരിക്ക് പരിശോധിക്കണം ഉള്ളിലേക്ക് വരാലോ അല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്തിനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അറിയാമോ അറിയില്ല വേറൊന്നുമല്ല തൊട്ടടുത്ത സ്ട്രീറ്റിൽ രാത്രി ഒരു മോഷണം നടന്നിരുന്നു അവന്മാർ തോക്ക് ചൂണ്ട് വീട്ടുടമസ്ഥനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തോക്കൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ആ മോഷ്ടാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഈ വീടിനുള്ളിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിപ്പെണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നു നത്തിങ് മോർ ഈ വീട് ആരുടെ എന്റെ പേരിലാ ഉള്ളത് എന്റെ പേരിലെന്ന് പറഞ്ഞ പേരെന്താ ഫാബിയ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സാർ ഞാൻ മെൽവിൻ ഇവൻ മനോ ഇത്രയും വലിയൊരു വീട്ടില് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അല്ല സാർ മാസ്റ്റർ ഒരിക്കലും ഇവന്റെ അച്ഛൻ വരും ഇവിടേക്ക് പിന്നെ വീട്ടു ജോലിക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എം ബി എ സെക്കൻഡ് ഇയർ സാറെന്നൊരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യും സാർ എനി പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ ഇനി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരെ ഞങ്ങളായിരിക്കും ഗൗതം സാർ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ചുരുക്കം ചുറ്റി കണ്ടിട്ട് വല്ലോടത്തും വല്ലൊരു ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ വല്ല കളിത്തോക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വാ ഓക്കെ സാർ ഒന്നും കണ്ടില്ല സാർ മൊത്തം ചെക്ക് ചെയ്തു സാർ അവിടെ ഒന്നുമില്ല ലിക്കി അത് ലോക്കാ സാർ ആ കീ ഇങ്ങനെ സാർ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് താക്കോൽ അവിടെ വെച്ചു നോർമൽ അല്ല സാർ അത് വീടിനകത്ത് തന്നെയാണ് വേറെ അവിടെ പോകാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോണ്ട് വാ സാർ കുറച്ച് സമയം തരും സാർ ഓഫീസ് ചോദിക്കാൻ എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല താക്കോൽ അകത്തായിരുന്നു സാർ ഇല്ല സാർ ഇവന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ഈ മർഡറും പിന്നെ ഈ പിള്ളേരെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ ഈ പിള്ളേരും നമ്മളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ മറക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തൻ്റെ ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഗോതം ഇവരെ ശരിക്കും വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാർ ഗുഡ് ഡു ഇറ്റ് എച്ച് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ നമ്മുടെ ഏഡ് ജനാർദ്ദനാണ് സാർ വണ്ടി സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഒതുക്കിക്ക് ആ പറയടോ എപ്പോ പറ അഡ്രസ് പറ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ
വേറെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് സാറേ ഞാനാ സാറേ ശ്രുതിയുടെ നെയ്ബർ ഗണേശൻ ഫ്ലാറ്റ് ടു ബിയിലെ താമസം അപ്പോൾ താൻ ആദ്യം കണ്ടതല്ലേ ഇല്ല സാർ ഞാൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല സാർ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ശ്രുതിയുടെ ഫ്രണ്ട് വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന് കേട്ടു സാർ ശ്രുതിയുടെ റൂം മുഴുവൻ ബ്ലഡ് ആണ് എന്നിട്ട് അവളെ കാണുന്നില്ലെന്ന് ഭയം എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സാർ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ നൂറിലേക്ക് വിളിച്ചു സാർ എത്ര മണിക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ഒരു ഏഴരയ്ക്ക് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സാർ അഞ്ച് മിനിറ്റിനകം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുൻപ് വീണ്ടും റിമൈൻഡ് ചെയ്തത് എന്താ രാജത് ഇവർ സെവൻ തേർട്ടിക്ക് ഫോൺ ചെയ്താണല്ലോ എന്നിട്ടെന്താ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് സാർ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സാർ സാർ ആക്ച്വലി സെവൻ തേർട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ പാർക്കിനടുത്തുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത കോൺസ്റ്റബിളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അഡ്രസ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ ഗൗതവും പുതിയ ആളല്ലേ ആ കോൺസ്റ്റബിൾ ഒന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ചേ സാർ അയാളുടെ നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല സാർ നമ്പർ അറിയില്ല എന്നുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് ഒക്കെ പറയല്ലേ രാജ ജനാർദ്ദനെ വിളിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം ഇയാളുടെ പേരെന്താ വൈഷ്ണവി എന്നാ സർ എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാമോ ശ്രുതി ഈ വീടിന്റെ താക്കോൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഉണ്ടാവാറ് അതെ സാർ വീക്കെൻഡ് ആവുമ്പോ ചെന്നൈ എവിടേക്ക് വരും രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് വരാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു താക്കോൽ എപ്പോഴും എന്റെ ഉണ്ടാവും ചെന്നൈയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സി ടി എസ് എൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് സാർ ബസ് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ആണ് സാർ നിങ്ങൾ ശ്രുതിയുടെ റിലേഷൻ ആണോ ഫ്രണ്ട് ആണ് സർ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് മേറ്റ് ശ്രുതിയോട് അവസാനമായിട്ട് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് സർ ഈ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്ക് വന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ആറരയ്ക്കാണ് സർ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സർ ശ്രുതിയുടെ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് സർ രാജൻ സാർ എന്തേ അവനെ വിളിച്ചു സാർ പക്ഷെ സെല്ല് എടുക്കുന്നില്ല മിസ് കോൾ കണ്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കുമായിരിക്കും കോയമ്പത്തൂർ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സർ മിസ് ഗണേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയില്ലേ അങ്ങനെ പരിചയമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ വീട്ടിലേക്ക് ആരെ അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ചു നേരം യാ നോ പ്രോബ്ലം സർ മിസ് ഗണേഷ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഈ കുട്ടിയെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ സാർ അതിന് കുഴപ്പമില്ല സാർ ഇനിയും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ കുട്ടിയുടെ താമസ സൗകര്യമൊക്കെ പോലീസ് നോക്കിക്കൊള്ളും ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഗൗതവടെ മുകളിൽ വാച്ച്മാനോട് സംസാരിക്കുക ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം സാർ ഗൗതം സാർ വാച്ച്മാനോട് താഴേക്ക് വരാൻ പറ അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിയണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആരെങ്കിലും അയക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ സാർ ഈ കോമ്പൗണ്ട് മുഴുവൻ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ താൻ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണോ ഡേ ഷിഫ്റ്റ് ആണോ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് സാർ അപ്പോൾ ഇന്നലെ എന്താ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഇവിടെ ഒരുപാട് വീടുള്ളതുകൊണ്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലൊന്ന് പറ ശ്രുതി എത്ര മണിക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിൽ വന്നത് രാവിലെ ശ്രുതി വന്നാണ് സാർ എത്ര മണിക്കാണ് തിരിച്ച് പോയെന്ന് അറിയത്തില്ല സാർ ഞാൻ രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നപ്പം ശ്രുതിയുടെ വണ്ടി താഴെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ താൻ എത്ര മണിക്ക് വന്നത് സെക്രട്ടറിയോടൊന്നും പറയില്ലേ സാർ എൻ്റെ ജോലി പോകും സാർ ഉത്സവം കൂടാൻ നാട്ടി വരെ പോയിരുന്നു സാർ വെളുപ്പിനെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് സാർ വന്നത് ഡേ ഷിഫ്റ്റ് വാച്ച് വന്ന് എത്ര മണിക്കാണ് പോയത് അയാളൊരു എട്ടരയ്ക്ക് പോയി സാർ ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്താ സാറേ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാം ഈ എൽ ഇ ഡി
ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പുതിയത് നിങ്ങൾ അണുകി ചെറുപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു കാരണമായത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്തൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹയർ ഓഫീസറോട് ഇൻഫോം ചെയ്യാതിരിക്കണോ എന്ന് ഒരിടത്തും നിയമം പറയുന്നില്ല സുരേഷ് ഫ്രാങ്കോൾസോ വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യം തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നിയത് ലിസൺ കെയർഫുൾ മിസ്സസ് സുരേഷ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോലി ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാള് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഒരു കോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരില്ല കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കാണ് പോവുക കൺട്രോൾ റൂമിൽ അവരെ കംപ്ലൈന്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അത് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ റൂമിലിരിക്കുന്നവരാരും ഈ സിറ്റുവേഷൻ്റെ സീരിയസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല സോ എല്ലാവരും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുള്ളൂ സുരേഷ് മനസ്സിലായോ സോറി സാർ പക്ഷേ ഞാൻ ജോലിയിൽ പുതിയതായത് കൊണ്ട് ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല സാറ് വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് താങ്കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങളോട് പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അതെ ഇന്നലെ പെണ്ണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒരുത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരുടെ പേരിൽ വീടും അഡ്രസ്സും ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല സാർ പക്ഷേ അംബേദ്കർ നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി സാർ അയാളുടെ പേര് മനോ എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ ഇനി ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിന് ശരിയായ ഉത്തരം മാത്രം പറയണം ഓക്കെ സരോജ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിക്കുന്ന ശ്രുതി എന്ന പെൺകുട്ടി നിനക്കറിയാമോ അറിയാം സാർ അവളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ കുട്ടി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ കൊന്നു കളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ സാർ പിന്നെ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ആ പെണ്ണ് സ്കൂട്ടിയിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാറിലിട്ട് ഇടിച്ചു ഞങ്ങളോട് സോറി പറഞ്ഞ് തെറ്റെൻ്റെ ഭാഗത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഇത്രേ ഉള്ളൂ സാറേ അന്ന് അവളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അവളുടെ കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ പെണ്ണാണ് സാറേ വേഗം ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ വന്നത് കണ്ടാ നീ ഒരു യോഗ്യനാണല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നത് അവസാനമായി അവളെ എപ്പോഴാ കണ്ടത് അന്ന് അപകടം നടക്കുമ്പോഴാ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് സർ ആദ്യം ഞങ്ങൾ എന്തിന് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ നന്നായിരുന്നു ഗുഡ് അവസാനം സാറെന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള സരോജ് പ്രയാഗ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ശ്രുതി എന്നൊരു പെൺകുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടി അംബേദ്കർ നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന മനു എന്നൊരു പയ്യൻ്റെ പേരിൽ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഐ തിങ്ക് സർക്കാരം നിങ്ങളൊന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു റീസൺ മാത്രം മതി ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഇവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനോജെന്ന് അതെ സർ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കർ നഗറിലുള്ള വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അവിടെയുള്ള ഒരേ ഒരു മനു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടാ അതെങ്ങനെയാടാ മനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഒന്ന് തന്നെ ഫോണിന് എന്ത് പറ്റി സാർ ചാർജ് കയറുന്നില്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി ഇത് അവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്ക് ഓ ഹലോ ആദിത്യ പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ സാർ എന്തെങ്കിലും അല്ല അതല്ല ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കേസുണ്ട് എന്താ സാറേ ഇവിടെ അടുത്തൊരു പെൺകുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആണ് അവളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ ബ്ലഡ് സോ ദ സസ്പെക്ട് ഇസ് എ ക്രൈം സീൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ പോയി ആ പ്ലേസ് ഒന്ന് സീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാർ ആ കേസ് തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല സാർ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സുരേഷ് 
സോ മിസ്റ്റർ വണബി പോലീസ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേസ് എങ്ങോട്ടോ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കാമെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇതെവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് റിയലി ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സിനിമ കാണുന്നത് വളരെ ബോറല്ലേ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി പക്ഷെ നിങ്ങൾ കഥ പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യത്തിനോട് ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ആ മൂന്ന് പിള്ളേരോട് സ്റ്റേഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ആ മർദറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തുമ്പ് കിട്ടുന്നത് കൃഷിൻ്റെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബുള്ളറ്റ് പോലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റായിരുന്നു ശേഖർ അകത്ത് പോയി എന്താന്ന് നോക്ക് ഹലോ സാർ ആ പറഞ്ഞ ആളെത്തിയ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ബട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വീട്ടിൽ നടന്നത് ഒരു മോശം ശ്രമമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ കണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രുതിയുടെ കമ്പനിയുടെ ഐഡന്റി കാർഡ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ഇൻഫാക്ട് ശ്രുതിയുടെ പിറന്നാളിൻ്റെ അന്ന് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചത് പോലെയുണ്ട് ശ്രുതിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിലെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓ പോസിറ്റീവ് പക്ഷെ ചുവരിലെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് ബി പോസിറ്റീവ് സാർ അതുപോലെ മറ്റേ കേസ് എന്തായി ഇവിടെ ഇരിക്കാലോ സാർ വാട്ടാ സാർ മുഖ്യ സ്ത്രീകൾക്കും ലൈഫിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് സോ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാർ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു മുഴം മുമ്പേ എന്നിട്ട് പറയൂ മിസ്റ്റർ ഗൗതം എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാർ പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ശ്രുതി എപ്പോഴും തനിച്ച വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളെന്നാണ് പേരൻസോ ഗാർഡിയൻസോ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറുക്കം വരാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ത്രീ എയിലുള്ള ഒരു കാർന്നൂര് ശ്രുതിയോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു ശ്രുതിയെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനാണ് അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങേരല്ലാതെ വേറെ ആരും ആ ചെറുക്കനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ വി ഹാവ് മിസ്റ്ററി ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഹിയർ അയാളുടെ പേര് കൃഷ്ണൻ ആ സാർ ഇതാ അവൻ്റെ ലൈസൻസ് ആദിത്യൻ വോളിൽ കണ്ട ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു ബി പോസിറ്റീവ് സാർ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സാർ പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ശ്രുതി എപ്പോഴും തനിച്ച വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളെന്നാണ് പേരൻസോ ഗാർഡൻസോ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇതാണോ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ Uh, but uh, i think he is him namma first priority shruti complaint kodutha payan aaranu nu kandupidikanam sara mano shruti ida karyathil avaru kallam parayunnattu thonnilla avaru parayna answers ellam convincing aayittu enikku thoni crime branch aayittu eduthu nalike ini ningalodu venamunnilla ambekar nagaril poyittu ivada apartment il endano cheyathu adu thanne avadeyum cheyi i will drop you oh adu sir mele poi cap eduthu varu marannu poi sir sorry come on please തീർച്ചയായും നീ മാരി ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കറക്റ്റ് യെസ് സർ അതിൽ ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ മൂന്ന് ലൈഫ്സ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് ബൈ ലാക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ജമ്പ് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള ഒരു മാജിക് ബ്രിക്കിൽ നിന്നൊരു ലൈഫ് കിട്ടും എക്സ്ട്രാ ലൈഫ് അറിയാമോ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ സാർ എനിക്ക് കിട്ടൂടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കേസുകളും ഒരു മാജിക് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാവും നീ അത് തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് നിന്നെ തേടി വരും ഇതങ്ങനൊന്നും തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തു പറ്റി അതായത് സാർ ഇത്ര പേര് താമസിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലാറ്റിന് മുന്നിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാതെ എന്തായത് സാർ ഞങ്ങളിവിടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒരു ശല്യം ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ ഇത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് സാർ അയാൾ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അയാൾ പറയുന്ന എല്ലാം കള്ളമാണ് സാർ നാളത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ വേണ്ടി സാർ ഞങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്താണ് എല്ലാ ഫയലും ഉള്ളത് സാർ വൈകുന്നേരം സ്റ്റേഷൻ ഒന്നും മേടിച്ചു സാർ ഈ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി ആറ് മാസമായി സാർ ഇനി ആ ക്യാമറ ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എല്ലാ വീട്ടുകാരെയും ചോദ്യം ചെയ്യണം ചെറിയ ഡൗട്ട് തോന്നിയ പോലും അതപ്പം മാർക്ക് ചെയ്യണം സാർ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഗൗതം എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തോളാം സാർ സാർ ഞാൻ ഗ
അതാ പെണ്ണിനെ റോഡിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെയോ തോന്നി വാസം കാണിച്ചത് അതിനാ പെണ്ണ് അവനെ നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് അവൾ നേരെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ കൃഷിന്റെ അച്ഛനാ സാർ മകനെ കാണുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈന്റുമായിട്ടാ വന്നത് രാവിലെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സാർ ലൈസൻസ് സാറിൻ്റെ കയ്യിലല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അഡ്രസ്സ് നോട്ട് ചെയ്തില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു റീസൺ ആണോ അതോട് തിരിയിരിക്കാൻ പറ സാർ നിങ്ങൾ അകത്തേക്കൊന്ന് പോയിരിക്കും സാറിനോട് ഞാൻ ലീവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിള്ളേരെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആയിരിക്കുന്ന സാറിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം പോകാം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വരണം ശരി സാർ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കും സാർ ഇപ്പൊ വരും ആ ഇപ്പൊ എല്ലാരും വെക്കൂ നാളെ രാവിലെ ഒന്ന് തന്നെ കാണണം ആ ശരി വെക്കൂ ഹലോ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലേ ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ശ്രീറാം എന്റെ മകൻ ദിവസവും രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കുള്ളിൽ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതാണ് ഇന്നലെ മുതല് ആളെ കാണുന്നില്ല ലേറ്റ് ആയാലും മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് മെസ്സേജ് ഇതുവരെ വന്നില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ ഭയങ്കര വറീഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ വിവരം ഒന്ന് പറയാമെന്ന് കരുതി സാർ ഞാനും ഇതേ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്തതാ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ സെറ്റിലാണ് സോറി സാർ ഞാൻ സലൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട അയ്യോ സാർ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം സാർ അത് എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാറിന്റെ മകനെ ആര് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഹിസ് ഡാറ്റ് എപ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ എന്തിന് ഒന്നും അറിയില്ല അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്ക ചിച്ച് വിലപിച്ച് കരയുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കാളം ഡിപ്രസീവായി ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊന്നും ഉണ്ട് നിയം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇപ്പ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല നാളെ വേണം ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വരാം പ്ലീസ് ഒരേ ഒരു മകനായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ അവളോട് എങ്ങനെ പറയും അറിയില്ല രാജൻ ആദ്യം ഫോണിൽ വിളിച്ച എൻ്റെ ലാൻഡ് ലൈനിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പറയാം സാറേ നമ്പര് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു സെവൻ ഓക്കെ സാർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ അതെ സാർ സാറിൻ്റെ മൊബൈലിൽ ചാർജായോ ചാർജായി കാണുമായിരിക്കും വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കാലത്ത് സ്പോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം നാളെ ഈവനിങ് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ സാർ നമസ്കാരം ദീപക്കെ ഹലോ സർ ഓൾ ഗുഡ് അയ്യാ അയ്യാ നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുന്നിൽ ഏതോ ഒരുത്തം കുറേ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരാ നോ ഐഡിയ ഒരു യങ് മാൻ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറു മണിയായി കാണും ഞാനത് വഴി നടക്കാൻ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കണ്ടത് പിന്നെ അയാൾ എതിലേ പോയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല ശരി നാളെ നോക്കാം ഗുഡ് നൈറ്റ് സാർ ഗുഡ് നൈറ്റ്
ഹലോ സാറേ ഞാൻ രാജന സാർ ഇവിടെ രണ്ട് കോളേജ് പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ എന്തോ പേപ്പർ വൈകിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോളം പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ഇവരാ പറഞ്ഞത് ഓ മറന്നുപോയി രാജൻ കാരണത്തുണ്ട് അവരോട് നാളെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോളം പറ ശരി സാർ സാറേ ആ പിള്ളേർക്ക് ക്യാമറ ഇന്ന് തന്നെ വേണമെന്ന് നാളെ കോമ്പറ്റീഷനുള്ള ഫയൽസ് എല്ലാം അതിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷനായി അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് സാറേ പിള്ളേരോട് എന്താ പറയണ്ടേ ശരി അവരോട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ ഏതാ കോളേജ് അത് കേരളം സാർ എന്തെങ്ങനെ നോക്കുന്നത് തുറച്ചൊരു നോട്ടം ഇതെന്ത് ഫ്രൂട്ടായത് ഫ്രഗോഡി ടെലിവിഷൻ എന്നൊരു കണ്ടീഷന് ബേസ് ചെയ്താണ് സാർ പേര് പടത്തിന്റെ പേരാണ് സാർ പ്രതി പ്രതിയ സാർ നാളെ കോമ്പറ്റീഷൻ പക്ഷെ ഫയൽസ് എല്ലാം ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിംഗ് ഉള്ളതല്ലേ ഫൈനലായിട്ട് ലാസ്റ്റ് സീൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്താ സാർ സേഫ്റ്റിക്കായിട്ട് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്താ സാർ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ക്യാമറ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ കിട്ടിയ പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല അറിയാലോ അയ്യോ സാർ ഞാൻ തിരിച്ചു നോക്കാം എനിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ല മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ പകർത്തു എന്നുള്ളതിനും എന്താ ഗ്യാരണ്ടി സാർ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി നാലേ നാല് ഷോട്ട് എടുത്തുള്ളൂ സാർ ഉച്ചക്ക് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അയാളെ ക്യാമറയും കൊണ്ട് പോയത് വേണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തതെല്ലാം സാറിനെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം റെഡി റെഡി ആണോടാ ഒരു മിനിറ്റ് നീ ഏതൊരു മോഡല് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെന്താ റിവ്യൂ ആണോ എടുത്തോട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എത്ര മണിക്ക് വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ആറരക്കാണ് സാർ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സാർ ഡാ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ചുമ്മാ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ അതൊരു വെള്ളക്കാർ സാർ എനിക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ എത്ര മണിക്ക് എടുത്തു പതിനൊന്ന് മണിക്കാ സാർ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പോയ സമയം ടെൻ തേർട്ടി അല്ലേ പത്തരക്കാ സാർ പോയത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മഴ കൂടി കാരണം അന്നേരം പതിനൊന്നായോ പതിനൊന്ന് പത്തിനൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി സാർ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ആ കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ആ കാർഡും കിട്ടി ആ പെൺകുട്ടി അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ആ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് പോയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റീച്ച് ആയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പോയി സാർ അവരുടെ ഫോട്ടോ വീഡിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മേക്കിംഗ് ആരാ എടുത്തേ അവനെ വിളിക്കേ വിളിക്കേ വിളിച്ചാലും അവൻ എടുക്കത്തില്ല ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ ചാർജ് കുറവാടാ സാർ ഇനി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഗൗതമിന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ പറഞ്ഞേ നാളെ വൈകിട്ട് വരണ്ട രാവിലെ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സാർ ഞാൻ വന്നേക്കാം ആ നമ്പർ ഒന്ന് ഡയൽ ചെയ്ത് നൈസ് റിംഗ് ടോൺ മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആദ്യം തന്നെ വോയിസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോ ആ പേരിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതെന്ത് കുരിശാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓവർ ടൈം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യിച്ചാൽ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ അതല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയാ തന്നെ ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചത് ഉടനെ വീട് വരെ ഒന്ന് വരണം എന്റെ അഡ്രസ് 
നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും പോലീസ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടോ അപ്പൊ വന്ന പിള്ളേരുടെ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിയപ്പോഴേ അത്ര ഹൈപ്രായെങ്കിൽ അത് നേരി കണ്ടപ്പോ എന്തായിരിക്കും അമ്മ ഒരു അവസ്ഥ ഗെറ്റിംഗ് കോൾഡ് അയലോ ഇനിയും കുറച്ച് സമയം ബാക്കിയുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ എൻക്വയറി ചെയ്തു വൈഷ്ണവി നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് സാർ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വെളിയിലുള്ള കാറിനെ കുറിച്ച് തനിക്കൊരു ഡൗട്ടുമില്ല ആ പത്രക്കാരൻ ഒരു വൈറ്റ് കാർ അവിടെ കണ്ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടു എർലി ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി കൂടെ ആകാം സാർ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആരെങ്കിലും വണ്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തിന് വെളിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണം പോയ ഐ ഡോ ഡ്രൈവ് ഇൻ നൈറ്റ് വൈഷ്ണവി ഒന്ന് വിളിക്കൂ വൈഷ്ണവി വാക്കിങ്ങിന് പുറത്തു പോയിക്കോ സാർ മണി പത്തായാലോ ഈ സമയത്താണോ വാക്കിങ് ഐ തോട്ട് ഇസ് നയൻ സാർ കുറച്ച് സമയം ആയുള്ളൂ പോയിട്ട് ഇന്ന് മുഴുവനും ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നടന്നിട്ട് വന്നാൽ മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അവളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒന്ന് തരൂ മോനെ മൊബൈൽ ഞാൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ടു ത്രീ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ടു ത്രീ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടു വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടു വൺ ഹലോ വൈഷ്ണവി ഹലോ യാ ഇൻസ്പെക്ടർ ദി എന്ത് പറ്റി സാർ വൈഷ്ണവിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് തന്നെയല്ലോ അല്ലേ ഒരേ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളൂ സാർ അത് അകത്തിരിപ്പുണ്ട് ചെന്നിലേക്ക് എത്ര മണിക്ക് ലാസ്റ്റ് ബസ് പത്തേ കാലിനൊന്നുണ്ട് പത്തരക്കൊന്നുണ്ട് സാർ കം നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുന്നിൽ ഏതോ ഒരുത്തം കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരാ ുംവസാനമായി വേറെ ഏതെങ്കിലും പേര് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയി കാണാൻ സാർ നമുക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ വെച്ച് ട്രേസ് ചെയ്താൽ നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പിടിക്കാൻ പറ്റും പറയൂ സാർ ടി എൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എ ഡബ്ല്യു സെവൻ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഈ കാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പെട്ടെന്നൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് പറയൂ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിനക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഗോതും ഉണ്ട് സാർ പക്ഷെ എല്ലാം ഒരു കഥയാണ് സത്യമല്ല എന്ത് കഥ പറയൂ ഞാൻ അംബേദ്കർ നഗറിൽ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ ഒരു പയ്യനെ കുറിച്ചാണ് കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്തത് ഫാബിയോ ചിലർ അവനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശം അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് ചിലർ അവനെ ലേഡീസ് മാനെന്നും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രുതി കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഫാബിയുടെ പേരിലാണ് മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചല്ലേ സാറേ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പേര് കൺഫ്യൂസ് ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട് സാർ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം സാർ എത്ര വലിയ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ചില ഡേറ്റി സീക്രട്ട്സ് ഒന്നും ആരും പറയാറില്ല സാർ മനോയും മെൽവിനും അറിയാതെ തന്നെ ഫേബിൻ ശ്രുതിയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കാണും സാർ സ്റ്റോപ്പ് 
Stop, stop. ഈ നേരത്ത് താൻ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് സ്റ്റേഷനിലേക്കാ സാർ മുഖത്ത് എന്ത് പറ്റിയതാ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമാണോ മനസ്സിലാവാത്ത നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എല്ലാത്തിനും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ലേ ഡാ നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നിന്റെ വെപ്രാളൊന്നും നിർത്തട നീ വിചാരിക്കുമ്പോലെ ഈ കാര്യം അത്ര സീരിയസ് വിഷയം ഒന്നും അല്ലടാ അത് പോട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നെർവസ് ആകാതെ കേട്ടോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആക്സിഡന്റ് ഏതു ഒരുത്തം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള വഴക്കിനിടയിൽ ഡ്രങ്ക് ലോക്ക് ആയില്ലയോ നോക്കി പക്ഷേ സെൻട്രൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏ നമ്മുടെ കാറിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ അരികത്തുണ്ടായിരുന്ന ലിവർ യൂസ് ചെയ്ത് ബോഡി പുറത്തെടുത്തു ആ ബോഡി എടുത്തവർ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം പോലീസിലെത്തിക്കാനുള്ള മൈൻഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഏ ബ്രോ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് തനിച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പേപ്പർ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അയ്യയ്യേ ഇത് പേപ്പർ മാറ്ററൊന്നുമല്ല നാളെ ഈ മോഹമെല്ലാം പേപ്പർ വരുന്ന ഒരു മാറ്റ ഇതെന്താ ബ്രോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നേ ഇരിക്കേ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട് തന്നെ അല്ലേ എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കൊച്ചു എളുപ്പം കാലത്ത് ഒരു പത്രക്കാരൻ നമ്മുടെ ഭാരതീയ പാർക്കിനടുത്തൂടെ പോവായിരുന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാറ് ബ്രേക്ക് ഇടുന്ന സൗണ്ട് കിട്ടും എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലൊരു മൂന്ന് പിള്ളേർ ഒരുത്തനെ കാർ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ എടുത്ത് ബിക്കി വെച്ചിട്ട് വിട്ട് പൊക്കളം ആ പത്രക്കാരൻ സത്യത്തിൽ നല്ലവനാ ഇക്കാര്യം പോലീസിനോടൊന്നും ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും പോയി പറഞ്ഞേനെ പിന്നീടാണ് ആ പേപ്പറുകാരന് തലയിലൊരു ബുദ്ധി ഒതിച്ചത് ഈ കാര്യം ചെന്ന് പോലീസുകാരനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവനൊരു ലാഭവും ഇല്ലല്ലോ ആവശ്യമില്ലാതെ ആ പോലീസുകാർ പിള്ളേരെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ വിടും അതാ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു നല്ല എമൗണ്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവനും ലാഭം ഉണ്ടാകും ആ പിള്ളേർക്കും ലാഭം ഉണ്ടാകും എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഏ എത്ര വേണം ഒരു മാസം മുഴുവൻ ഉറക്കളച്ചിരുന്ന് പേപ്പർ ഇട്ട ഒരു മൂവായിരം രൂപ കൈ നിൽക്കും വർഷത്തിലൊരു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപതിനായിരം രൂപ നിൽക്കും എനിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുമായി എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തോടെ ജീവിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഈ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് എടുത്തു വെച്ചെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെ എടുത്തു ഞാൻ ഓടിക്കളയും പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ കൺവെട്ടത്ത് വരത്തില്ല നീ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ പൈസ റെഡി ആയിരിക്കും വിശ്വസിക്കാമല്ലോ തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പത്രക്കാരൻ ക്യാഷ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനെ വിരട്ടി വിട്ടാ പോരായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും നീ എന്തിനാ തലയാട്ടിയേ ഡാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ കാര്യം അവന് മാത്രം അറിയാവുള്ള എങ്ങനെ വിചാരിക്കാനാ അത് പറ ആദ്യം അവൻ ചോദിച്ചത് കൊടുത്തു നോക്കാം കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് ഇത് അവന് മാത്രം അറിയുള്ളൂ മറ്റാർക്കും അറിയില്ലെന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ കൊടുത്ത കാശ് എങ്ങനെ തിരിച്ച് വാങ്ങണം എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ചുമ്മാ ഒരു പേടിത്തൊണ്ടനാവാതെ ആച്ചാ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്തായിരുന്നു ആ എടുത്തു വീടിനടുത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എടുത്താടാ എന്റെ സാലറി ഇതുവരെ ക്രെഡിറ്റ് ആയില്ല അച്ഛ എനിക്കിപ്പോ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്തിനാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ അമ്പതിനായിരം ഉള്ളു ബാക്കി പിന്നെ തരാം എന്താ ഇത് ലക്ഷങ്ങൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരം തന്നാ എങ്ങനെ ശരി ഓക്കെ ബാക്കിയോ 
ബാക്കി പിന്നെ തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും ഞങ്ങളോട് ക്യാഷ് ചോദിച്ചു ഇത് വെറും ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് പോലീസിനോട് പോയി പറയാം ഇവനൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞതാ സാർ ഫാബിയോ എൻ്റെ കർണ തടിച്ചു സാർ എനിക്ക് അന്നേരം തന്നെ ഈ കാര്യം പോലീസിനോട് പറയണമെന്ന് തോന്നി സാർ അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചാ സാർ അവനെങ്ങനെ കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തനിക്ക് റീക്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അന്നേരം എനിക്കുണ്ടായ പേടിയിൽ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല സാർ നീ വയ്ക്കൂ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ട കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം സാർ ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിടു നാള് അവനിനി ഒരു പ്രശ്നത്തിനും വരില്ല സാർ റിലാക്സ് ഏ ഐ എം കൂൾ ഗൗതം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വൈഷ്ണവ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു വെളുപ്പിന് രണ്ടു മണിക്ക് അവന്മാരുടെ കാർ ആക്സിഡൻ്റ് ആകുന്നു അതേ പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് അതേ സമയം തന്നെ ശ്രുതിയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വൈഷ്ണവി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള നേബറിൻ്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഫൈനലി പത്ത് മണിക്ക് അവൾ എസ്കേപ്പ് ആക്സിഡന്റ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് ആ പത്രക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ മർഡർ അവൻ കാണാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് സാർ നമസ്കാരം വീടിനകത്തേക്ക് എന്താ ക്ഷണിക്കാത്തത് വരൂ സാർ തുണിയെല്ലാം വലിച്ചു വാരി ഇട്ടേക്കോ സാർ നിങ്ങളൊന്നും വെറുതെ തെറ്റായിട്ട് വിചാരിക്കല്ല സാർ സാർ എന്താ സാർ കാണിക്കുന്നത് അയ്യോ സാർ എന്താ സാർ ഇതൊക്കെ സാർ എന്നെ വിട് സാർ വീട് കാര്യം ചെറുതാണേലും നല്ല വൃത്തിയും വെടുപ്പുണ്ട് നിന്റെ ഇവിടുത്തെ താമസം മതി മേട്ടുപ്പാളയത്തിനടുത്ത് എട്ട് ലക്ഷത്തിനൊരു സൂപ്പർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കിട്ടും എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം തുടങ്ങാലോ ലൈഫ് അല്ലല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകും സാർ തെറ്റു പറ്റി പോയി സാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാർ ആ പിള്ളേർ ഇനി ശല്യം ചെയ്യില്ല സാർ എല്ലാ സത്യവും ഞാൻ പറയാം സാർ എല്ലാ സത്യങ്ങളും എന്ന പദത്തിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് അതായത് കണ്ട കാര്യം കണ്ടതുപോലെ പറയണം പകുതി വിഴുങ്ങിയിട്ട് പാതി മറച്ചു വെച്ചിട്ട് പിള്ളേരെ വരട്ടുന്ന രീതിയൊന്നും ശരിയാവില്ല നീ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായാൽ പിന്നെ ഒരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ ഞങ്ങളങ്ങ് തിരിച്ചു പോകും അതല്ല നീ പറയുന്നതെല്ലാം നുണയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ നിന്നെ നടു റോട്ടി കൊണ്ട് കിടത്തി ആ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കാർ ഓടിച്ച് നിന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറ്റും ഞാൻ പറയാം സാർ ഹ്മ് പറ പേപ്പർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡിപ്പോയിലേക്ക് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെള്ളക്കാരനെടുത്ത് ഒരാൾ വീണ് കിടക്കുന്ന കണ്ടു സാർ മെൽവി ആൻഡ് രേഷ്മി ഫ്രണ്ട്സ് ആയല്ലോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ നീ പറയുന്ന ഒരു അത്രക്കാരനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഏതവനോ അയാളെ വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ ദേ തരികടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വഭാവം അതേ സമയം ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡിൽ ഒരു കാറ് കിട്ടാന്ന് ശബ്ദം കേട്ടു സാർ എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരായ മൂന്ന് പേര് ഒരുത്തിനെ കാർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് അവനെ എടുത്ത് ഡിക്കിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി വിട്ടു പൊക്കളം സാർ ഉടനെ ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ ചെന്ന് ആ വെടി കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യം മാത്രമാണ് സാർ പറഞ്ഞത് ആ ആക്സിഡന്റിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യമൊന്നും ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സാർ നിങ്ങൾ അഡ്രസ് റൈറ്റർ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വെക്കാം ശരി സാർ ഞാൻ കാശിന് വേണ്ടിയാ സാർ പിള്ളേരെ വരട്ടിയത് അതല്ലാതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വേറെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ അപ്പൊ ബോർഡ് നീ കാർ എടുത്തിട്ടില്ല സാർ ആ ശവത്തിന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ആ പാർക്കിൽ വെച്ച് കണ്ടത് ഈ കാറല്ലേ ഇതാണ് സാർ നിങ്ങൾ സ്പോട്ടിൽ പോയപ്പോ കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു സാർ 
ഒരു കാർ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും സമയമോ ഒറ്റെണ്ണത്തിനും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല വാ കോൺസ്റ്റബിൾ രാജൻ ഒരു കാർ നമ്പർ തന്നിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ തന്നായിരുന്നു സാർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജൻ സാറിന് ഒരു മിനിറ്റ് സാർ അയ്യോ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആവുന്നില്ല സാർ നിക്ക് സാർ ഞാനിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പറയാം ഗൗതം സാർ പിള്ളേർ കാറിലടിച്ചത് കില്ലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അവർ പോയതിന് ശേഷം ആ കാറെടുത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ട്രെങ്കിലിരുന്ന കില്ലർ തന്നെയായിരിക്കും ബോഡി നീക്കം ചെയ്തത് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയായിരുന്നു സാർ പക്ഷേ വൈഷ്ണവി നമ്മളോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട ബ്ലഡ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു ഇത് തന്നെയാണ് നടന്നതെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇതുവരെയും നമുക്ക് കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെയും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയും യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഫോർ ദീസ് ദീപക് ക്രിഷ് ആൻഡ് ശ്രുതി അവളുടെ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീസ് എൻറിങ് ദ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവൻ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല സോ ആ കില്ലർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ തീർച്ചയായും മൂന്നാമത് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം മേ ബി ഹീസ് വൈഷ്ണവീസ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ബട്ട് ആ കില്ലർ എൻട്രി ആയ ഉടനെ അവനെ സോൾവ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ ശ്രുതിയുടെ റൂമിലേക്ക് പോയ കൃഷ്ണയെയും സോൾവ് ചെയ്തു This has been the blood on the moon and so this is a gun point. Correct adhe samayathu thanne Vaishnavi angotu kadannu. Idu nee aarodengil porathu paranjal ninne konnu kalayumennu thookku chondu veretti. Pinne mattullavare vishwasippikkuvan vendi Vaishnaviye maatram verade vittittu mattu moonu pereyum gun pointil nirthikkondu avadannu kootikkondu poi. പാർക്കിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ക്രിഷ് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കാണും വൈഷ്ണവിയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് തടയുവാൻ വേണ്ടി ഗേറ്റിനു മേലെ കുതിച്ചു ചാടി കില്ലറെ കണ്ട് പേടിച്ച് ശ്രുതി അൺകോൺഷ്യസായി ക്രിഷിന്റെ മരണം സൂയിസൈഡ് പോലെ ചിത്രീകരിച്ചു ഇതിന് ശേഷം നടന്ന എന്താന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻസിഡന്റ് പത്രക്കാരൻ പാർക്കിന് പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്നു ആൻഡ് ആ കൊലയാളി പാർക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ പിള്ളേര് പോയതിന് ശേഷം പത്രക്കാരൻ പരിഭ്രമത്തോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പാഞ്ഞു ഫെബിയുടെ കാറിനെ അവർ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ കില്ലർ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷനായി പിള്ളേര് വീടിനുള്ളിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം കാറിൻ്റെ ഡിക്കിയിൽ നിന്നും ഡെഡ് ബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്തു സോ വൈഷ്ണവിയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും ശ്രുതിയുടെയും ഡെഡ് ബോഡി അവ രണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടി എൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എ ഡബ്ല്യു സെവൻ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് സിഫ് ഡിസയർ കാറിൻ്റെ ഡിക്കിക്കുള്ളിലായിരിക്കണം ദാറ്റ്സ് ബ്ലഡ് ജീനിയസ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ലോജിക്കിൽ തന്നെ ഉള്ളത് യാ സാർ ഇറ്റ്സ് വെരി ലോജിക്കൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇതിൻ്റെ മോട്ടീവ് എല്ലാ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലും മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സാർ തരുന്ന ഹിന്ദു നോക്കിയാ നമ്മളൊരു സൈക്കോ കില്ലറിനെ ചെയ്സ് ചെയ്യാണോ എന്നങ്ങ് തോന്നുമോ സാർ എക്സാക്ട്ലി ഹൂ നോസ് ഇറ്റ് സാർ കൃഷ്ണസ്വാമി എന്ന പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണസ്വാമിയോ ആ പറയൂ സാർ തിരുപ്പൂർ ബൈപ്പാസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് സാർ ആരോ ഒരാൾ കാറിൽ നിന്ന് എന്തോ എടുത്ത് ആറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു തെളിച്ചു പറയൂ കാർ ഡിക്കി തുറന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് വലുതായിട്ട് എന്തോ എടുത്ത് ആറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു സാർ ഏത് വണ്ടിയാണ് വൈറ്റ് ഡിസൈർ സാർ
ब्लड लॉस आम दर्शन ുവാവിനെന്നുവാവിനെന്നുവാവിനെന്നുവാവിനെന്നുവാവിനെന്നുവാവിനെന്നുവാവിനെന്നുവാവിനെന്നുവാവിനെന്നുവാവിനെന്
പക്ഷെ പോലീസ് ചോദിച്ചിട്ട് പോലും നിങ്ങളെ അയാളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഒരുത്തിന് എല്ലാ ഇമോഷൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവനകത്ത് കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചാകണമെന്ന് മനസ്സിലിങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചുറ്റിക്കിറങ്ങി നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു തീക്കനിലെരിയും ആ എരിച്ചിൽ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇതാ നിറയെ പേർക്ക് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടാൻ വളരെ ഉപകാരമാകുന്നത് കൊലയാളി ആരാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അയാളെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഡോയ് ജേസിനയുടെ സിമ്പിൾ ആൻസർ ടു ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം പറയാം നിനക്ക് എന്നോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തതിന് ശേഷം നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലാം ആരും നിന്നെ തടയാൻ വരില്ല ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി പോലീസുകാർക്ക് കുറച്ച് വാശി കൂടുതലാണ് ഒരു പോലീസുകാരനും അവൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരോട് യാചിക്കാറില്ല മൊറവർ നീ തീർച്ചയായും എല്ലാം അറിയണം എന്താ കുട്ടി എന്നോട് പറയാതെ പോയത് സർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഉടനെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു സർ അതുകൊണ്ടാണ് വേഗം പുറപ്പെട്ട് പിന്നീട് സാറിന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഫോൺ ചെയ്തു സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു സർ ഇപ്പോഴാ ഞാൻ ഈ കാര്യമൊക്കെ അറിയുന്നത് സർ സാറിനെ അനുഷ്യ വരുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത് അല്ല സാർ സാർ വൈഷ്ണവി വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ഞാനിപ്പോ വരാം ലഞ്ച് മേടിച്ചോണ്ട് ഓടി വരാം സാർ ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സാറിനോട് ഞാനൊരു സത്യം പറയാൻ പോവാ അത് കഴിഞ്ഞ് സാർ എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ഓക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആര് ഹായ് ഐ എം കൃഷ് സുധിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ബർത്ത്ഡേ വിഷയം വേണ്ടി വന്നതാണ് നിങ്ങക്ക് കുളിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ ഇയാളുടെ പേര് ഓ ഇതെന്റെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട് പ്രേം ഓ സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലേ ആക്ച്വലി ശ്രുതി അറിയാതെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജീവ് ഇസ് ഓൺ ഇസ് വേ യു നോ ഇറ്റ്സ് എ സർപ്രൈസ് രാജീവ് യാ ഹർ ബോയ് ഫ്രണ്ട് അയാൾ നാസിക്കിലാണ് പക്ഷേ അയാൾ വരുന്ന വിവരം ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല ശ്രുതിയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഓ ഓക്കെ ഏയ് ഏ സ്വീറ്റി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മനു മര്യാദയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലത് മനു നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കുന്നേ എന്റെ ശരിയായ പേര് കൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു മാസം മുമ്പേ നിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് മനു എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങളുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ പേര് വൈഷ്ണവി വൈഷ്ണവി കൊള്ളാം ഓക്കെ വൈഷ്ണവി എനിക്ക് ശ്രുതിയോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇയാൾ കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ല അത് പോവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തൊക്കെയോ നിന്നോട് പറയണമെന്നോർത്ത് പോകുന്നത് പക്ഷെ നീ എന്നോട് ഒന്നിനും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഞാനും ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാം ശരിയാവുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ബേഡെ വിഷയം വേണ്ടി മാത്രമേ ഇവിടേക്ക് വന്നു പക്ഷെ അത്രയും പേര് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നടു റോഡിൽ വെച്ച് എന്നെ നാണം കിട്ടത്തില്ലേ നീ ഓക്കെ ലെറ്റ് ബി ഹോണസ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ലിപ്പ് തി അത്രയേ ഉള്ളൂ ശരി ഞാനും ഈ ലൗ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചേക്കാം എന്ന് ഓർത്ത് പോയി ഒരുത്തരെ നന്നാവാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ പക്ഷേ ഏതോ ഒരുത്തരെ നീ പ്രേമിച്ചു അതെനിക്ക് Open the door. Rachi! Oh, Ayyoh, oh. Shruti! Hey, come here. Hmm. Open. Da, Rachi! What's happening? No 
നോക്ക് ഇത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് നീ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇവിടെ മിണ്ടതിരുന്നോളാം പറഞ്ഞേക്കാം Especially you should be. Please keep this as a secret. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതല്ലാതെ എന്നെ പോലീസിൽ എങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ കൈവിട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും എന്നെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നീ എല്ലാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് പുറകോട്ട് ശരിക്കും പുറകോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം നിന്റെ കയ്യിൽ ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലേ അറിയാം
കേട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തുള്ള വാതിൽ മുട്ടിയിട്ട് ശ്രുതിയെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറ എന്നിട്ട് നീ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വാ ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ നാസിക്കിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ശരി സോറി മോളെ ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഇൻകേസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം കള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നീ ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും പറയണം നീ ആരാ അന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചൊരു വേർഡ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കൃഷിൻ്റെ അച്ഛൻ അവന് ഒരേ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടെൽമി ആരാ നീ ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന അപകടത്തിൽ പോലീസ് അധികാരിയും പുതിയതായി ജോലിക്ക് ചേർന്ന ഗൗതമും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഇതിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ദീപക്കിന് വലതു കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാതെ വാഹനത്തിൽ തീപിടിച്ച കാരണത്തിനാൽ അതിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ ഗൗതമിന് തീപ്പൊള്ളലേറ്റു പൊള്ളലേറ്റ ഗൗതമിന് ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിഗമനം ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗുഡ് ഡോൺ പാനിക് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കോമയിലായിരുന്നു ആക്സിഡൻ്റ് ആയി അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതിലൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഒരു മുറിവുകളും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മുഖം ഞാൻ ഗ്രാഫ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിലെ ബാഡ് ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ഫേഷ്യൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് തിരിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വോയിസും മാറിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ അറിയാൻ കഴിയില്ല ഇനിയൊരു പുതിയ ജന്മമാണ് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ഇനി ഒരിക്കലും ആ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ പോലീസ് സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അഞ്ചു വർഷം അനങ്ങാതെ ആ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വിട്ടു പോവുകയായിരുന്നു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടർമാരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഇതിനേക്കാളെല്ലാം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് ആ കൊലയാളി എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ദ കില്ലർ ഇസ്റ്റിൽ ആ ന്യൂസ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു വല്ലാത്ത മാനസിക പിരിമുറുക്കമായിരുന്നു അതാ ആ കേസ് ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് നിങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത എൻകറേജ് ചെയ്ത ന്യൂ റിക്രൂട്ട് കോൺസ്റ്റബിൾ ഗൗതം ഹലോ ഗൗതം ഇറ്റ്സ് ഫീൽഡ് ശരിക്കും പുതിയൊരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട് ഇപ്പം നീ ചോദിച്ച ചോദ്യമെല്ലാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ തോക്ക് ചൂണ്ട് സംസാരിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തെന്നറിയില്ല 
ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ വന്നത് അന്ന് ഞാനൊരു വിസിറ്ററിനെ ഇവിടെ കണ്ടു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ആ വെള്ളക്കാരിൽ കണ്ട അതേ മുഖമായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി യു ആർ ലക്കി സർ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അന്ന് എന്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അന്നേ ചെയ്തു തീർത്തേനെ നിങ്ങളുടെ നേരെ ഞാൻ ഈ തോക്ക് ചൂണ്ടുന്നത് എന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അഞ്ചു വർഷത്തെ എന്റെ ജീവിതവും രൂപവും നശിപ്പിച്ചവനാണവൻ ഈ സത്യമല്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയാം അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചുക്കും ചെയ്തില്ല ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഗൺ പോയിന്റ് നിർത്തി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാനൊരു മോശക്കാരനും അല്ല ഒരു കുറ്റവാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച നിങ്ങൾ അത്ര നല്ലവനും അല്ല ജസ്റ്റിസ് ടു ഓൾ നീറ്റ് നോ അത് ലഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രം ഇത് ശരിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാം തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ വേറൊരു വഴിയുമില്ല പറയൂ സാർ അവസാനമായി നിങ്ങൾ പറയാണ് തോക്ക് താഴാനാ പറഞ്ഞത് ഇടാൻ വേണ്ട ഇനി എനിക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോട് മരിക്കാം രാജീവന്റെ മകനാണ് എല്ലാം ഒരു സർപ്രൈസാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പെൺകുട്ടിയുടെ ബെഡേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യവും ഞാനിവിടേക്ക് വന്ന കാര്യവും രണ്ടും എൻ്റെ അച്ഛൻ അറിയില്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മ മരിച്ചു പക്ഷേ ആ കുറവ് അറിയാതെയാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഇതൊരു വലിയ സർപ്രൈസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ശ്രുതി യു ആർ എ ബെസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു മീ മനസ്സിൽ മുറിവുകൾ മരണം എന്റെ മകന്റെ ലൈഫിലെ ഒരു അത് അവന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം മറച്ചു വെച്ചു ബട്ട് ലൈഫ് ഹാവ് അതർ ഐഡിയസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ബൂമറാങ് പോലെ എത്ര ദൂരം 
ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും തിരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വരും ബാക്കി കഥ ഗൗതമിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും അതിലെ വില്ലൻ ഹൂ നോസ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാവാൻ കാരണം ഇമോഷണൽ പീക്കിൽ എടുത്ത ഡിസിഷനാണ് ഒരു പക്ഷേ ശ്രുതി എന്ന് കൃഷ്ണയെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തിൽ കൃഷ് ആ ഇന്യൂമൻ ആക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ പേടി കൊണ്ട് രാജീവ് കൃഷ്ണയെ കൊല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ലവ് ആൻഡ് എഫക്ഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം മറയ്ക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവസാനം നീതി നടപ്പാക്കാൻ ഗൗതമനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതം അപ്പാടെ മാറി മറിഞ്ഞേനെ